Hello， 我是豆豆。这个单元要讲的内容是温标。听到温标两个字，你应该会觉得有点点害怕，但是不要怕。好，它其实就是温度的单位而已。那之前我们在学基本测量的时候，你应该有一点点概念了。假设我今天用的单位不一样的时候，我测量出来的结果也会不一样，对不对？好，举个例子来说，如果我说我的身高，我的身高是167公分，那假设我今天把单位换算成公尺的话，换算出来的单位也会，换算出来的结果就会变成多少？一点六七，对不对？好，所以这应该没有问题。那日常生活当中呢，我们常见的温标，好，常见的温标有两种，一种呢，我们叫它做摄氏的温标，这个是我们每天那个平常日常生活当中很常会用到的，就是用度 C。再来，另外一种呢，在那个西方是欧美，他们比较常用的温标叫做华氏的温标度 F。好，所以你可以看到，在我们画面的左边这边，这个就是日常生活当中很常看到的量气温的温度计。好，左边这个呢就是华氏的温标，右边的这个就是摄氏的温标。OK 哦，所以呢，那当我们在讨论这两个温标的不同点的时候，通常呢我们会用。那个很简单的一个概念，好，水的冰点跟沸点，这个你应该知道吧？哈，如果不知道的话，请回去找你国小的那个自然老师。好，摄氏的温度，请问水结冰的温度是几度？水结冰的温度应该是零度 C， 对不对？好，这个你应该没有问题。那水沸腾的温度呢？沸点是水沸腾的温度，应该是几度的时候会沸腾？正常的情况下，哈，常温常压下，水的沸点是一百度 C。那假设我今天换算成华氏的温标的话呢？华氏的温标，水的冰点，好，你可以看一下，零度 C 的时候画过来，差不多在这个地方，对不对？大概是三十二度 F， 可以吗？再来，水的沸点呢？哎，这个不够大，没有关系，你就想象一下。好，水的沸点，你看啊、哦，这里是那个。五十对过来大概一百二十出头，对不对？好，所以水的沸点呢，换算成华氏的温度的时候呢，它大概是几度呢？直接告诉你，两百一十二度 F。可以哈，所以这是那个摄氏的温度跟华氏的温度。那你说这两个温标差这么多，要怎么去换算呢？所以接下来给你一个简单的公式，就是摄氏温度跟华氏温度的温标换算。好，华氏的温度。会等于三十二，再加上五分之九乘上摄氏的温度。好，举个例子来说，那个讲一下温标的换算，所以我先把这个擦掉。好，假设这是一个温度计，你的左边是摄氏的温度，右边是华氏的温度。好，所以这个地方呢，那个假设然后温度计通常是底下是低温嘛，然后它热胀冷缩往上。往上冲的时候，它就是变得温度比较高。好，所以我把这边的这个数字把它超过来。水的冰点在底下这里是零度 C。好，水的沸点在上面这边是一百度 C。可以哈。再来，如果华氏的温标呢，通常我们两个温标会那个对过来看，对不对？好，会把它那个排整起来看。好，所以右边这边那个水水的冰点。华氏的温度是三十二度 F， 再来水的沸点是多少？两百一十二度 F， 对不对？好，所以这是你的左右两边的温标换算。假设今天我有一个温度，我想要知道在二十五度 C 的时候，好，这个是通常室温，我们就会说室温差不多大概都是二十五度 C， 对不对？好，假设我想要知道二十五度 C 的时候换算过来的华氏温度应该是多少度 F。请问应该要怎么算？好，所以一个比较简单的方法就是用公式嘛，对不对？好，公式呢告诉我们说，华氏那个华氏的温度会等于三十二再加上五分之九的摄氏温度。好，所以这里是二十五度 C， 我就直接把它这样看。好，三十二再加上五分之九乘上你的摄氏的温度是二十五度 C。好，所以乘起来的话，数值应该是多少呢？这里约分一下，剩下五，对不对？好，所以五九四十五是等于三十二，再加上四十五，所以换算出来大概是多少呢？七十七。
，OK 吗？所以这里我就可以直接把它填上，换算成华氏的温度的话，应该是77度 F， 可以吗？好，但是问题来了，只要像我这种人，就是非常不会背公式的人，如果我没有背公式的话，或者是考试的时候太紧张，我临时把公式忘记了，怎么办呢？好，没关系，不用怕，这里教你一个简单的方法，你看哦。这我可以把它看成是一条竖线，对不对？好，理论上呢，你看哦，温度计上面的意面的高度，不管你是看度 C 还是度 S， 反正就是同一个意面嘛，对不对？同一条那个细的玻璃管。好，所以我可以这样看：假设是同一同一个水银柱，或者是同一个酒精的那个液柱，好，它的长度这一段的长度，比上底下这一段的长度。会不会等于右边的竖线这边这一段的长度比上这一段的长度？肯定会嘛，因为它是同一条玻璃管，对不对？好，是同同一条那个水水水银柱。好，所以我可以这样说：假设我要去换算温标的话，还有一个比较简单的方法，我觉得比较简单啊。哈，你有没有觉得比较简单？我就不知道了。好，你可以看一下左边的这条竖线，长的这条，它们两个相差是多少？这里是一百度 C， 底下是零度 C， 所以它们两个相差是一百嘛，对不对？所以我可以这样说：一百比上底下短的这一段是多少？二十五，对不对？好，一百减零比上二十五减零，就会等于右边这一条的竖线，因为它们的长度其实是相同，所以比例原则应该是一样的，对不对？好，所以我可以这样说：上面这一个，这个。呃，华氏的温标呢，两百一十二减掉三十二，所以右边这个上面分子应该是多少？一百八十，对不对？好，再来底下的这一个呢，这个假设原本我不知道它的华氏温度，所以这个答案我们先把它擦掉。好，所以我先假设它是 S， 可以吧？好，所以底下这边应该要写什么呢？这一段的长度的话，应该就是用 S 减掉三十二，对吗？好，所以这个式子，这个式子你去把它算出来的话 ，S 应该就会等于多少呢？假设你的心算很厉害，没有算错的话，好，算出来的答案应该也会等于七十七，可以吗？所以如果你不想记公式的话，请你用这个方法来计算，可以吗？好，所以这是今天讲到温标简单的概念，这这一支影片我们就先讲到这里喽。